அலைக்கம் அடிடி சேனலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விளாகுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி இனி வர்ற விளாக்லேயும் தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இந்த விளாகில் நம்ம ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒன்று சிக்கனை வச்சு பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இன்னொன்று அரபிக் மசாலா போன விளாகில் நம்ம மது ஊத் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு அரபிக் மசாலா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து இந்த விளாகில் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரீமி சிக்கன் டிக்கா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைங்கிறத தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முதல்ல நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணணும் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒன்று க்ரீன் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்புறமா சிக்கனை கொஞ்சம் தட்டி வச்சுக்கிறணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸி ஆகும் போன்லெஸ் சிக்கனாக வாங்கிக்கிறேங்க இது இந்த ரெசிபிக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையுமே தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க க்ரீன் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மல்லி இலை பச்சை மிளகா முந்திரி பருப்பு சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்ச இன்க்ரீடியன்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துடலாம் அதில் பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் சாட் மசாலா இதை ரெண்டையும் பாதி சேர்த்துக்கோங்க பாதியாக தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறமா க்ரீன் சட்னி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா அதில் கார தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் பச்சை மிளகாவை கம்மி பண்ணிக்கிடலாம் இது எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துட்டு க்ரீமையும் பட்டரையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இதை ஒரு மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம் மேரினேட் பண்ணி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் பட்டர் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணிடணும் பட்டர் கருகாமல் பார்த்துக்கிடணும் ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம அதர் சைட் திருப்பி போட்டுடலாம் அப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படி வேக விட்டுருங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு இந்த தண்ணி எல்லாம் வத்துறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படி கிளறணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை கிரில்ல வச்சு சுட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைனல் ப்ராசஸில் சேர்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் கிரேவி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறமா சிக்கனை நல்லா ட்ரை ஆக விட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம கிரில்ல வச்சிடலாம் கிரில்ல பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் சிக்கன் எல்லாம் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போடுங்க கருகிடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் போதும் ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் தான் நமக்கு தேவை சிக்கன் ஏற்கனவே குக் ஆகிடுச்சு அதனால் ரொம்ப நேரம் வைக்க தேவையில்லை கிரில்ல இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பண்ணின அதே கடாயில் நம்ம மிச்சம் இருக்கிற பட்டரையும் க்ரீம் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதையும் கலந்துட்டு அதில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வைக்க சொன்ன பெப்பர் பவுடரையும் சாட் மசாலாவையும் இதில் கலந்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் இருந்துட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இதில் கலந்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அந்த க்ரீம் எல்லாம் சிக்கனோட பிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளறிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா லாஸ்ட்டில் சேர்க்குறது கிரேவி அதை இதில் கலந்துடலாம் இப்போது நம்மளுடைய க்ரீமி சிக்கன் டிக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக கொஞ்ச நேரத்துலேயே பண்ணிடலாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது குபுசு பரோட்டா சப்பாத்தி நான் எல்லாத்தோடையுமே செட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்மளோட ரெசிபி அரபிக் மசாலா போன விளாகில் மதுஹூத் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதில் அரபிக் மசாலா சேர்த்துருந்தோம் அது எப்படி பண்ணணும்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதை தான் இப்போ பண்ணி கட்ட போகிறேன் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் மல்லி சோம்பு நச்சிரகம் மிளகு அப்புறமா கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதே பேனில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவையும் வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எல்லாத்தையும் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து அரைச்சி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அரபிக் மசாலா தயாராகிடுச்சு ரெண்டு ரெசிப்பையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்